എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഹെഡിങ് ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റം ഓർ സ്റ്റോക്ക് ടേക്കിംഗ് ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റം ഓർ സ്റ്റോക്ക് ടേക്കിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ടേക്കിംഗ് ഇസ് ദ വേരിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ദ സ്റ്റോർസ് വിത്ത് ദ ബാലൻസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ദ സ്റ്റോർസ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ടേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് എടുക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക വേരിഫൈ ചെയ്യുക ബാലൻസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ദ സ്റ്റോർസ് റെക്കോർഡ്സ് റെക്കോർഡിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് സ്റ്റോക്കിനെ വെരിഫൈ ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻസിൽ ഇപ്പോൾ നൂറ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് സ്റ്റോർ റൂമിൽ പോയി ഈ നൂറെണ്ണം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എണ്ണി നോക്കുക അതിനെയാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് ടേക്കിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരി അതിന് ചില മെത്തേഡ്സുകളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് പീരിയോഡിക് ആൻഡ് ആനുവൽ ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റം പീരിയോഡിക് ആൻഡ് ആനുവൽ ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റം പീരിയോഡിക് ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റം എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ടേക്കിംഗ് വെയർ സ്റ്റോക്ക് ഈസ് വേരിഫൈഡ് പീരിയോഡിക്കലി സ്റ്റോക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് പീരിയോഡിക്കലി വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നു പീരിയോഡിക്കലി എന്ന് പറയാൻ എന്താണെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇറ്റ് മേ ബി അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എവറി മന്ത് എവറി ത്രീ മന്ത്സ് ഹാഫ് ഇയർലി എക്സെട്ര എല്ലാ മാസവുമാകാം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോഴോ എല്ലാ ആറ് മാസം കൂടുമ്പോഴോ ഒക്കെ ഇത് സ്റ്റോക്ക് എടുത്തേക്കാം അടുത്ത ആനുവൽ സ്റ്റോക്ക് ടേക്കിംഗ് വേറെ സ്റ്റോക്ക് ടേക്കിംഗ് ഈസ് ഓൺലി അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ അക്കൗണ്ട് ഇയർ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിൻ്റെ അവസാനം എടുക്കുന്ന സ്റ്റോക്ക് ടേക്കിങ്ങാണ് ആനുവൽ സ്റ്റോക്ക് ടേക്കിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി ഡൺ വിത്ത് ദ ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് വാല്യൂഷൻ സ്റ്റോക്ക് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള ഉള്ളതാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ടേക്കിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ടേക്കിങ്ങിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അടുത്ത എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ പെർപ്പച്ചൽ ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റം പെർപ്പച്ചൽ ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റോക്ക് ടേക്കിംഗ് വെർ ദ ഫിസിക്കൽ ബാലൻസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ ചെക്ക്ഡ് ബൈ ദ സ്റ്റോർസ് പേഴ്സണൽ ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് സ്റ്റോർസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ എവറി റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ പെർപ്പച്ചൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് പെർപ്പച്ചൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അർത്ഥം സ്ഥിരമായ തുടർച്ചയായ എന്നൊക്കെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഫിസിക്കൽ ബാലൻസ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറിലിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ ബാലൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു എപ്പോഴാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സണൽ ഇൻ ചാർജ് അതായത് അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട അതിൻ്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആൾ അതാണ് പേഴ്സണൽ ഇൻ ചാർജ് എപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ എവറി റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂ അതായത് സ്റ്റോറിലേക്ക് എപ്പോൾ സാധനങ്ങൾ വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് എപ്പോഴൊക്കെ സാധനങ്ങൾ പോവുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോഴെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നു അതിനാണ് തുടർച്ചയായ പ്രക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നാം തീയതി നൂറ് യൂണിറ്റ് വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റോറിൽ പോയി വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഈ സ്റ്റോറിലും റെക്കോർഡ്സോട് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ രണ്ടാം തീയതി അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു എൺപത് അമ്പത് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു അപ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റോറും പോയതും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് പാലൻസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ ഇടപാടിന് ശേഷവും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ബാലൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് പെർപ്പച്ചൽ ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റം ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റെക്കോർഡിങ് ഈസ് സ്പ്രെഡ് ത്രൂ ത്രൂ ഔട്ട് ദി ഇയർ ഈ പ്രോസസ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് വർഷത്തിലുടനീളം ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിലോ ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടിയല്ല വർഷത്തിലുടനീളം ചെയ്യുന്നു അണ്ടർ ദ സിസ്റ്റം സ്റ്റോക്ക് ടേക്കിംഗ് കോഴ്സ് സെമിഡൻറ്റിയസ്ലി വിത്ത് അതർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക് ടേക്കിങ്
ദേ ആർ കറണ്ട് ബാലൻസസ് അപ്പോൾ അത് അത് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു പ്രപ്പച്ചൽ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത് അത് റെക്കോർഡ്സും ഫിസിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സുമായിട്ട് ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷന് ശേഷവും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഈ ഐ സി എം ഐ ഡെഫിനേഷനിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കുന്ന കാര്യം സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം പെർപ്പച്ചൽ ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റവും പീരിയോഡിക് ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റവും നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് പീരിയഡ് കാലയളവിലുള്ള വ്യത്യാസം പെർപ്പച്ചൽ ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റം സ്റ്റോക്ക് ടേക്കിംഗ് ഈസ് ഹെൽഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദിയർ പെർപ്പച്ചുൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വർഷത്തിലുടനീളം സ്റ്റോക്ക് ടേക്കിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എടുക്കൽ നടക്കുന്നു എന്നാൽ പീരിയോഡിക്കലി ആണല്ലോ ഹെൽഡ് ഓൺലി പീരിയോഡിക്കലി പീരിയോഡിക്കലി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചായിരുന്നു ചിലപ്പം മന്ത്ലി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോഴാവാം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ ശരി അപ്പം അതാണ് പീരിയോഡിക്കലി മെൻറ്ററി സിസ്റ്റം രണ്ട് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ക്രിപ്പൻസീസ് ഡിസ്ക്രിപ്പൻസീസ് എന്ന് പറയാൻ വ്യത്യാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ നടത്തുക അപ്പോൾ പെർപ്പച്ചൽ എന്താണ് ഡിസ്ക്രിപ്പൻസീസ് ആർ റെക്കോർഡ് ദെൻ ആൻഡ് ഡെയർ പെർപ്പച്ചൽ ഇൻവെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ സ്റ്റോക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ കണ്ടാൽ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് പരിശോധിക്കാൻ പറ്റും ദെൻ ആൻഡ് ഡെയർ അപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് പരിശോധിച്ച് ക്ലിയർ ആക്കാൻ പറ്റും പീരിയോഡിക്കലാണെങ്കിലോ ലൊക്കേറ്റഡ് വെരി ലേറ്റ് ചിലപ്പം മന്ത്ലി ഹാഫ് ഇയറിലേക്കാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു തെറ്റ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് റാക്ടിഫിക്കേഷൻ ഡിസ്ക്രിപ്പൻസീസ് ക്യാൻ ബി റെക്ടിഫൈഡ് വിതൗട്ട് ഡിലേ ഇനി തെറ്റ് കണ്ടെത്തുക മാത്രമല്ല മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് അനുസരിച്ച് അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാനും പറ്റും കാലതാമസം ഇല്ലാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും തിരു തിരുത്താൻ പറ്റും എന്നാൽ പീരിയോഡിക്കലോ ദർ മേ ബി ഡിലേ ഇൻ റെക്ടിഫൈ ഡിസ്ക്രിപ്പൻസ് റെക്ടിഫൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരിഹരിക്കുക ഈ ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യാസം പരിഹരിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് കാലതാമസം വരും എത്ര നാൾ കൊണ്ടാണോ അത്ര എത്ര നാൾ കൂടിയാണോ ഇത് സ്റ്റോക്ക് എടുക്കുന്നത് അത്ര നാൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് ഇൻറ്ററപ്ഷൻ തടസ്സപ്പെടുത്തൽ പ്രൊഡക്ഷൻ വിൽ നോട്ട് ബി ഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് നമ്മുടെ പെർപ്പച്ചൽ ഇൻറ്റർ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഉൽപ്പാദനം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല തടസ്സപ്പെടുന്നില്ല അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തുടരും കാരണം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഡേറ്റ് അതിനകത്തില്ല എന്നാൽ പീരിയോഡിക്കിൻ്റെ അകത്താണല്ലോ പ്രൊഡക്ഷൻ വിൽ ബി ഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റോക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നാൾ ഒരു രണ്ടോ ദിവസമോ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വന്നത് അപ്പം പ്രൊഡക്ഷൻ ഉൽപ്പാദനം അത് തടസ്സപ്പെടും കോസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ഈ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് അതിനകത്ത് മോർ കോസ്റ്റ്ലി കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് പീരി പെർപ്പച്ചൽ എന്നാൽ പീരിയോഡിക്കോ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പാറ്റീവ്ലി ചീപ്പ് പീരിയോഡിക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ താരതമ്യേന ചീപ്പ് ചിലവ് കുറവാണ് അടുത്ത് ഐറ്റംസ് ചെക്ക്ഡ് ഐറ്റംസ് ചെക്ക്ഡ് അറ്റ് റാൻഡം പെർപ്പച്ചലിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഐറ്റംസുകളെല്ലാം റാൻഡമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും വിശദമായ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ കുറച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നാൽ പീരിയോഡിക്കാണെങ്കിലോ ഓൾ ഐറ്റംസ് ആർ ചെക്ക് എല്ലാ ഐറ്റംസും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ദിവസം മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എല്ലാ ഇടപാടുകളും എല്ലാ ഐറ്റംസും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് പേഴ്സണൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് പേഴ്സണൽസ് ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽസ് ആർ സഫിഷ്യൻ്റ് അതായത് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആരൊക്കെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഇതിനു വേണ്ടി മെറ്റീരിയൽസിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇൻചാർജ് മാത്രം മതിയാവും ഇത് ഈ സ്റ്റോക്ക് എടുക്കൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പേഴ്സണൽസ് ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽസ് ആർ സഫിഷ്യൻ്റ് മെറ്റീരിയലിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് മെറ്റീരിയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ മാത്രം ഈ സ്റ്റോക്ക് ടേക്കൽ സ്റ്റോക്ക് ടേക്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ മതിയാവും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മതി എന്നാൽ പേഴ്സൺസ് ഫ്രം അതർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് മേ ബി ടെമ്പററിലി അപ്പോയിൻ്
இப்போ எடுத்துனது வந்திருக்குது அடுத்தது கண்டினியூஸ் ஸ்டாக் டேக்கிங் அடுத்தது ஹெட்டிங்க கண்டினியூஸ் ஸ்டாக் டேக்கிங் கண்டினியூஸ் ஸ்டாக் டேக்கிங் இஸ் அ சிஸ்டம் ஆஃப் ஸ்டாக் டேக்கிங் இன் விச் ஃபிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஐட்டம்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் இஸ் மேடு எ நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் ஈச் இயர் பை எ டீம் ஆஃப் பெர்சன்ஸ் ஸ்பெஷலி டெப்யூட்டட் ஃபார் த பர்பஸ் கண்டினியூஸ் ஸ்டாக் டேக்கிங் என்ன பண்ணால் இது ஒரு பெர்பெக்ச்சுவல் சிஸ்டம் போல തന്നെ ஒரு சிஸ்டம் ആണ് എന്നാൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെ ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്താനായിട്ട് ഒരു ടീം ഉണ്ട് എല്ലാ വർഷവും ഒരു ടീം ഓഫ് പേഴ്സണെ വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്ക് ടേക്കിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് എന്ത് കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റോക്ക് ടേക്കിംഗ് ദ ഐറ്റംസ് ആർ വെരിഫൈഡ് ബൈ കൗണ്ടിങ് വെയിങ് ഓർ മെഷറിങ് ആൻഡ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് ബിൻ കാർഡ് ആൻഡ് ബാലൻസ് ബിൻ കാർഡ് ബാലൻസസ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റോറിലിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം കൗണ്ട് ചെയ്ത് എണ്ണി അളവ് തൂക്കം നോക്കി അളന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ബിൻ കാർഡിലെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർസ് റെക്കോർഡിലെ ബാലൻസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം ഓൾ ദോ കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റോക്ക് ടേക്കിംഗ് ഈസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം പെർപ്പച്ചൽ സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ സപ്പോർട്ടിംഗ് ടൂൾ ഫോർ പെർപ്പച്ചൽ യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റം ശരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റോക്ക് ടേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർപ്പച്ചലുമായിട്ടൊരു ഒരുപോലെ തോന്നിയേക്കാം എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും പെർപ്പച്ചൽ ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളായിട്ട് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പെർപ്പച്ചൽ ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂൾ പോലെയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും രണ്ട് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് നോക്കിയാൽ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും പെർപ്പച്ചൽ ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റോർസ് ബാലൻസസ് ആഫ്റ്റർ എവറി റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇവിടെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാ ഇടപാടുകൾക്ക് ശേഷവും ബാലൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് പെർപ്പച്ചൽ ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റം കണ്ടിന്യൂസ് ആണല്ലോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഡെയിലി ഓർ അറ്റ് എ ഫ്രീക്വൻ ഇൻ്റർവെൽസ് ഇവിടെ എല്ലാ ഐറ്റംസ് നോക്കണമെന്നില്ല കുറച്ച് ഐറ്റംസ് നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് പക്ഷേ ഡെയിലി നോക്കും ഡെയിലി ഒരു നിശ്ചിത എണ്ണം ഐറ്റംസ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വെരിഫിക്കേഷൻ പരിശോധിക്കുന്നു അത് എപ്പോഴായിരിക്കും അറ്റ് എ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഇൻ്റർവെൽസ് ഒരു നിശ്ചിത ഇടപാടുകൾക്കുള്ളിൽ രണ്ട് ഇറ്റ് എംഫസിസ് ഓൺ റെക്കോർഡിങ് ബുക്ക് ബാലൻസസ് ഇത് എന്തിനു മുന്നിൽ കൊടുക്കുന്നു ബുക്ക് ബാലൻസിന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്കിലെ രേഖകളനുസരിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പരിശോധിക്കുന്നത് പറപ്പിച്ചത് എന്നാലും കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റോക്ക് ഇട്ടിരിക്കുകയോ എംഫസ് ഉണ്ട് വെരിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റോർ സ്റ്റോറിലെ ഐറ്റംസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക സ്റ്റോറിലെ ഐറ്റംസ് അടുത്തത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ ബൈ പേഴ്സൺസ് ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ സെറ്റ് സ്റ്റോർ പ്രപ്പച്ചിന് ഇൻവേഴ്സ് സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്ന ആരായിരിക്കും മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോറിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കും ഈ ഒരു ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റോക്ക് ടേക്കിംഗ് ആണല്ലോ ഡൺ ബൈ എ ടീം സ്പെഷ്യലി സെലക്റ്റഡ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെയുള്ളൊരു ടീമുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടി ഈ കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റോക്ക് ടേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഒരു ടീം മെമ്പേഴ്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അവരായിരിക്കും ഇത് ചെയ്യുക അടുത്ത സ്ട്രെസ് ഈസ് ഗിവൺ ടു ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷൻ ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷന് കൂടുതൽ ഒന്നിലേ കൊടുക്കുന്നു എവിടെ പെർപ്പച്ചൽ ഇൻവെൻറ്റ് സിസ്റ്റം കണ്ടിന്യൂസിനാണല്ലോ വാല്യൂ സ്റ്റോക്ക് ഈസ് ഓൾസോ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഈ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടെ പരിശോധിക്കും ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ എണ്ണത്തിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂവിനാണ് പ്രാധാന്യം ഇതാണ് വ്യത്യാസം അതിൻ്റെ പീരിയോഡിക് സിസ്റ്റത്തിനുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒന്നാമത്തേനകത്ത് ഇത് എല്ലാ ഐറ്റംസും അല്ലേ എവ്രി റെസിപ്ഷൻ ഇഷ്യൂ ഇപ്പുറത്താണല്ലോ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം പരിശോധിക്കല കുറച്ച് ഐറ്റംസ് മാത്രം ഇനി റെക്കോർഡിംഗ് ബുക്സ് ബാലൻസ് നോക്കുന്നു ഇവിടെ വെരിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റോർ നോക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നവർ ഈ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ചാർജ് ഉള്ളവരാണ് ഇപ്പുറത്ത് പ്രത്യേക ടീമുണ്ട് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ വാല്യൂ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റോക്ക് 
ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ പറ്റും ഇത്രത്തോളം നഷ്ടമുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇനി ഇറ്റ് മേ ബി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് നോർമൽ വേസ്റ്റേജ് നോർമൽ സ്ക്രാപ്പ് നോർമൽ സ്പോയിലേജ് നോർമൽ ഡിഫക്റ്റീവ് എക്സെട്രാ ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാല് കാറ്റഗറി ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം നോർമൽ വേസ്റ്റേജ് വരാം നോർമൽ ലോസ് വരാം നോർമൽ സ്ക്രാപ്പ് ഡിഫക്റ്റീവ് ഇതെല്ലാം വരാം ഇറ്റ് മേ ഒക്കെ റിട്ടേണി സ്റ്റേജ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇത് എപ്പോൾ സംഭവിക്കും ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ ഏത് ഘട്ടത്തിലും ഇത് സംഭവിക്കും അടുത്തത് അപ് നോർമൽ ലോസ് അപ് നോർമൽ ലോസ് ഇസ് ആൻ അവോയ്ഡബിൾ ഓർ അക്സിഡൻ്റ് ലോസ് വിച്ച് ഒക്കേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ദ അപ് നോർമൽ റീസൺസ് ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറ്റീരിയൽസ് കെയർലെസ്നെസ് ഓഫ് ദ വർക്കേഴ്സ് മെഷീനറി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ അൺപ്ലാൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് എക്സെട്ര ഈ അപ് നോർമൽ ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇത് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ് നോർമൽ റീസൺസ് ആണ് വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവോയ്ഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡൻ്റലാണ് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും നോർമൽ ലോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ നോക്കി നോക്കിയാൽ അത് സംഭവിച്ചേ പറ്റൂ പിന്നെ അപ് നോർമൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഈ അപ് നോർമൽ ലോസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അല്ല എങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് കാരണങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട് സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറ്റീരിയൽസ് മനസ്സിലായോ നിലവാരം കുറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ കെയർലെസ്നെസ് ഓഫ് ദ വർക്കേഴ്സ് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ശ്രദ്ധക്കുറവ് മെഷീനറി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ അൺപ്ലാൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനി പ്ലാനില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാതെ പ്രവർത്തനം നടത്തിയാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചേക്കാം സച്ച് ലോസ് ആർ ഐ ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് നോർമൽ ലോസ് ഈ ലോസ് തിരിച്ചറിയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും നോർമലി കുറച്ച് നഷ്ടം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്കറിയാം അതിന് മുകളിലും നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് ദ പ്രീ പ്ലാൻഡ് നോർമൽ ലോസ് നോർമൽ ലോസിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നഷ്ടത്തെയാണ് അപ് നോർമൽ ലോസ് എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് സച്ച് ലോസ് കെ നോട്ട് ബി എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഈ ലോസിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നോർമൽ ലോസ് പോലെ മുൻകൂട്ടി ഇത്ര ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ ഇത്ര ആകുമായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ല ദസ് അപ് നോർമൽ ലോസ് റൈസ് വെൻ ആക്ച്വൽ ലോസസ് ആർ മോർ ദാൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ലോസ് അതുകൊണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അപ് നോർമൽ ലോസ് എപ്പോഴായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്ന സംഭവിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ലോസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോസിലും കൂടുതൽ നഷ്ടം സംഭവിച്ചാൽ ആ എക്സ്ട്രാ വന്നിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തെയാണ് അപ് നോർമൽ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നഷ്ടം നോർമൽ ആണല്ലോ നോർമൽ ലോസ് ആണ് അപ്പം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ സംഭവിച്ചാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ് നോർമൽ ലോസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലും നഷ്ടം മനസ്സിലായോ നോർമൽ ലോസും അപ് നോർമൽ ലോസും അതാണ് വ്യത്യാസം നോർമൽ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ പ്രതീക്ഷ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം അല്ലേ അപ്പം നോർമലി നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നതാണ് നോർമൽ ലോസ് അപ് നോർമൽ ലോസ് എന്ന് പറയാനോ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വരുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല പക്ഷേ നഷ്ടപ്പെട്ടു അതാണ് അപ് നോർമൽ ലോസ് അടുത്തത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ലോസസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വരുന്നത് വേസ്റ്റേജ് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം വേസ്റ്റേജ് വേസ്റ്റേജ് ഈസ് എ ലോസ് വിച്ച് ഈസ് ഇൻവിസിബിൾ ഓർ വിച്ച് കെ നോട്ട് ബി കണക്റ്റഡ് ഓർ വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി സെയിലബിൾ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ വേസ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കുറച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ ഒരു കൃത്യമായ നിർവചനമുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം നോക്കുന്നത് വേസ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻവിസിബിൾ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിച്ച് കെ നോട്ട് ബി കളക്റ്റഡ് നമുക്കത് നഷ്ടപ്പെട്ട സാധനം ശേഖരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഓർ വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി സെയിലബിൾ വാല്യൂ നഷ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങളത്തെ ശേഖരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനൊരു വാല്യൂ ഇല്ല അതിനെയാണ് വേസ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നോക്കി ലോസ് ഫൈ ഇവാപ്രേഷൻ ഇവാപ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാഷ്പീരിച്ച് പോകുക അല്ലേ നമുക്കത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് യാതൊരു വാല്യൂ ഇല്ല ഷ്രിങ്കേജ
which is not in processing and does not have any recovery value. That is, addition raw materials in the process of nasta padnu. That is, process is chida chida elam. Yaha dhir dhir thirla recovery value mila. Alag na oga tirchi kita nonu mila. Nasta nasta na niyathe periyani kono. Siri hartha scrap. Scrap is a is the incidental residue of small value which arises from certain type of meat manufacture. Scrap no ay na na. Chira dhir pratyaga dhir thirla. சானங்களுக்க நஷ்டம் சம்போகிறேன். நுறையம் போல் அது second type of manufacture. சிரப் பிருத்தியாக manufacturing process கோடை நம்மல சானங்கள் நிரம்பைக்கும் போல் அது இந்தை incidental residue அனு அல்லைங்கள் அது நிரம்பிக்கின்னில் உண்டான் பாக்கி விருந்த பார்வான் அந்த scrap நுறையிருக்கின்ன். scrap வாரியுக்கான் பி for example, during pressure, some raw materials may are left over the form of dust, iron filing, old piece of timber, strips of cloth, cutting and piece of leather, etc. In order to get the example, we will buy a little bit of dust, 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 we will buy iron filings, that is the irimbu thayri, the irimbu in the cutting area. Old piece of timber. Tadi itu ada ini cila kurang cepat parti kalau macam mana kan? Jelah, nama lantai ni kan? Furniture kan mana making board? Kurang cepat tadi ada piece kan macam mana? Ada ke? Strips of cloth. Betul tu ni kalau, alah. Cutting and piece of leather. Leather ni ada itu piece. Leather ni, nama lantai leather show. Angin orang orang yang kerja ni, ada piece. Tapi ni lalu ni lalu beli lalu. Tapi ni lalu, nama lantai ni kan? Produk ni orang making board. Ada ni lalu falamat orang orang macam macam mana? Awisnya sih ni cila sahaja ni lalu. Scrap pun biasa na. Scrap ni berarti ada. Scrap is always visible. Scrap ni beli und. Ada always visible na. Waste scrap ni orang kita sama cila. Waste visible la, percaya scrap visible na. Okay. Apa ini na? Itu orang gaya ringan orang pergi ya. Apa ini note? Kita sama tetapi ni lahir. I can tuh sih beri. Ia adu semua orang orang India iri orang orang kerja. Siri nanti note. Kita orang ini ni I can I can. Okay, lakukan lagi lagi.